Bonjour Yann. Bonjour. Bienvenue dans l'actu du TA et merci de prendre le temps de répondre, enfin de t'adresser aux camarades de l'ISER. Tu es directeur de campagne de Fabien Roussel pour ses élections présidentielles. Pourquoi as-tu accepté cette responsabilité et pourquoi une candidature communiste te semble-t-elle importante Parce que je pense qu'on a une gauche qui, ces dernières années, s'est beaucoup éloignée des préoccupations populaires et qu'on a besoin de replacer la question du salaire, la question du travail, la question du pouvoir d'achat, des services publics au cœur du débat. Et c'est le rôle de la candidature de Fabien Roussel. Fabien Roussel, il est communiste, il s'en cache pas, il est soutenu par le Parti communiste. Mais je pense par ailleurs que c'est une candidature qui peut s'adresser bien au-delà des seuls sympathisants du Parti communiste. Il n'y a pas besoin d'être communiste pour voter pour Fabien Roussel. Il y a beaucoup de gens qui sont souvent dégoûtés de la gauche, et, et il y a quelques raisons de l'être, au vu de ce qu'a été le gouvernement Hollande, dégoûtés de la politique tout court, et qui peuvent se reconnaître dans la candidature de, de Fabien Roussel. Euh, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un d'authentique, et je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui en politique. Tu es aussi adjoint au logement à la ville de Paris, avec Berlin, Paris est une des seules capitales européennes à avoir un communiste à des responsabilités aussi importantes. Comment est-ce que tu lis ton engagement au sein de la campagne avec celui que tu as au sein de l'exécutif parisien Je pense que la, la, la politique, en tout cas quand on est engagé comme moi, ça part d'une volonté d'être utile. Alors il y a évidemment différentes manières d'être utile. On peut être utile en aidant ses voisins, on peut être utile en se mobilisant dans une association. Moi, j'ai choisi de m'engager au Parti communiste à l'âge de 17 ans parce que j'avais envie de servir à quelque chose. Et être élu, en l'occurrence, c'est ce qui permet de, de mettre en œuvre concrètement des engagements qu'on a dans la vie. Moi, j'ai pas simplement envie de dire qu'il faut faire du logement, de dire qu'il faut que tout le monde ait un toit. J'ai envie de le faire, j'ai envie d'y contribuer. Et c'est ce que nous permet notre participation à l'exécutif parisien. Paris est une ville qui comptait 13% de logements sociaux en 2001. Et aujourd'hui, on est quasiment à 25% de logements sociaux. Oui. Donc, on a quasiment doublé. Et c'est ce qui nous permet encore à Paris d'avoir des infirmières, des assistantes maternelles, des enseignants qui, sans ça, ne pourraient pas vivre dans le secteur privé parce que le secteur privé est trop cher. Donc, c'est utile. Et aussi, je, je vois bien sûr les limites d'un engagement municipal. Et si on a envie d'aller encore plus loin, on a besoin d'activer des leviers plus importants, notamment le levier national. Et c'est ce que je fais dans la campagne de Fabien Roussel. Et que tu fais bien. <rire> on a malheureusement peu de temps, donc une dernière question. Euh, Est-ce que tu peux nous donner les trois mesures du programme de Fabien qui te semblent être les plus importantes à mettre en avant pour nous, le sujet principal, c'est la question du pouvoir d'achat. C'est la revalorisation du travail, faire en sorte qu'on puisse vivre de son travail. Et ça passe par quelques mesures clés. D'abord, l'augmentation du SMIC. Nous préconisons le SMIC à 1500 euros net, soit 1900 euros brut. Nous comptons en brut parce qu'on a aussi besoin de cotisations sociales pour financer la sécurité sociale. Et nous ne voulons pas d'un modèle à l'américaine dans lequel on n'aurait plus de sécu et dans lequel on est obligé de prendre un prêt quand on a besoin de se faire hospitaliser. Donc le SMIC à 1500 euros net. Deuxièmement, enfin, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. On a encore un écart de 20% entre les salaires des femmes et les salaires des hommes. Et donc nous proposons que euh, on mette en place un système très simple. Les entreprises auront un an pour appliquer l'égalité salariale. Et si elles ne le font pas à ce moment-là, euh, l'État nommera un administrateur judiciaire qui mettra en œuvre dans chaque entreprise, dans les entreprises concernées, celles qui ne respectent pas la loi, l'égalité euh, salariale. Et puis, troisième mesure euh, concrète, la revalorisation des salaires des fonctionnaires. On a euh, depuis euh, de très nombreuses années un gel du point d'indice euh, avec euh, des fonctionnaires euh, qui, bien souvent, euh, ne vivent pas correctement euh, de leur travail. On a vu aussi pendant les différents confinements euh, que les fonctionnaires sont souvent euh, parmi ceux qui ont tenu le pays euh, à bout de bras, je pense euh, en particulier aux infirmières, et ces professions-là sont souvent payées euh, au lance-pierre. Donc une augmentation de 30% euh, des salaires des fonctionnaires d'ici euh, la fin du prochain mandat. Voilà les trois mesures clés pour le pouvoir d'achat, pour la revalorisation du travail, pour qu'on puisse vivre dignement de son travail et qu'on ne soit pas obligé de mendier une prime d'activité à la CAF pour pouvoir vivre correctement. Un joli programme. Merci. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Ben, et je suis ravi. Les camarades de l'ISER m'ont chargé de te dire que ça serait bien que tu viennes plus souvent, eh ben, ils aiment te voir. Avec joie, je reviendrai. <rire> Merci. Merci.